con Barbie. Puede ser lo que quiera hacer. Hola, hola, manos creativas. ¿Cómo están? Espero que súper bien. En este video nos vamos a divertir un montón. Pues yo estoy súper emocionada con la idea de convertirme en una Barbie. ¿Qué dicen? <risa> Pues luego de buscar en internet algunas Barbies para ver si existía alguna Barbie Crafter y si tú sabes si existe, por favor, mándamela, déjame un comentario y dime dónde la compro. Pues busqué, busqué y busqué y encontré que esta Barbie es la que más se parece a mí. No sé, ¿qué opinas? Vamos a abrirla. Se me ocurrió la idea de convertirme en una Barbie, pues obviamente por el lanzamiento de la película. Y quiero hacer todo desde cero. O sea, yo quiero... Vamos a ver todo lo que trae la Barbie. Porque me encantaría hacerle accesorios. Vamos a ver. No quiero botar la caja porque va a ser mi referencia para poder hacer todo. O sea, yo quiero hacer el empaque completo. Así que vamos a ver cómo nos queda eso. Oye, Barbie, tú sí tienes seguridad. ¡Wow! ¿Qué dicen? ¿Nos parecemos un poquito? Pues yo creo que el color de piel es muy parecido. El pelo es casi igual. Sí, es casi igual. Tiene unos destellos castaños. También no se le ven tanto, pero digamos que esta soy yo. Pero vamos a convertirla por completo. La verdad yo no uso vestidos tan cortos. Pero vamos a ver si le hacemos la ropa. Yo le voy a hacer la ropa y se la voy a poner. Hay que hacerle unos lentes. ¿Y qué opinan de los accesorios? Una Barbie Crafter debe de tener una máquina de corte. Y yo hice esta versión de la Cricut Maker. Miren, incluso abre la puertita y todo. Así. Pero luego que lo hice, yo creo como que quedó muy pequeña. Porque la máquina no es tan chiquita, entonces eh, acompáñenme a hacerla un poquito más grande. Vamos a hacer máquina de corte, lentes y ropa. Y vamos a ver si luego hacemos la caja. Vamos a ver cómo queda esta Barbie Crafter. Ok, voy a usar esta pieza de foam board, tape, eh, clear. Y este es el patrón que vamos a utilizar, que es de un tutorial que encontré aquí mismo en YouTube. Les voy a dejar el enlace a ese video en la descripción por si quieren hacer también su propia mini cricket. Me comentaron que había una Barbie de arte, así que salí corriendo para la tienda para ver si era verdad. Y miren lo que encontré. Miren, incluso tiene como el overol y todo, está chulísima. Nos las llevamos. ¡Sí! Creo que ya logramos lo que andábamos buscando, así que ahora de regreso al craft room. Ok, ya volví. Señores, miren, 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 miren. Sí existe una Barbie Crafter. Ahora la vamos a destapar con cuidado porque yo quiero conservar el plástico para que esa sea la caja. Voy a tratar de aquí separar el plástico. Señora, incluso tiene tenis blancos como yo. Ok, definitivamente sí hay Barbie Crafter. O algo parecido. Vamos a quitarle. Como la Barbie original es rubia, habría como que teñirla y demás. Vamos a cambiarle la ropa y vamos a ponérsela a nuestra Barbie que ya habíamos comenzado a personalizar. Y ya que tenemos una Barbie adicional, incluso tenemos una mini Barbie Déjame saber en los comentarios a quién te gustaría que recreáramos como una Barbie. 
Señores, miren los zapatos. Señores, los tenis blancos que yo no me apeo. Ok. Definitivamente hay que hacer un último detalle y para eso vamos a usar la técnica de sublimación. Sublimación es una técnica que necesita una tinta especial, una impresora especial, pero tú no te preocupes porque incluso puedes personalizar con vinil o con crayones. Así que ahora vamos a crear el último toque para esta Barbie y luego la vamos a empacar. Ok, ya imprimí. Esto es sublimación, se imprime al revés. Entonces yo voy a tomar esta impresión y la vamos a colocar sobre el t-shirt que le hicimos a la Barbie. La vamos a poner acá. Ok, y le vamos a poner un tape especial que aguanta el calor. Todos estos materiales son especiales. No puedes utilizar cualquier tape, ni cualquier papel, ni cualquier impresión. Tiene que ser todo absolutamente para sublimación. Ok, para planchar utilicé esta planchita de Cricut Joy. Y ahora vamos a ver la magia. Aquí está mi logo impreso. Ok, ok. Vamos a vestir a la Barbie. Esto está demasiado bonito. Ok, señores. Debo ser muy honesta. Mis dotes de costura no están afinados. Ese don no me tocó. Pero, 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 vamos a... Vamos a darme un, una evaluación por el intento. Vamos a darme una evaluación por el intento. Ay, sí, ay, sí. Ya voy, ya voy. Déjenme acomodar. ¡Tarán! Sí, sí soy yo. ¿Qué tal? ¿Se parece a mí? Hola, jefa y jefe creativo. Bienvenidos a Edna's Craft. Señores, ¿cuánto tiempo que yo no me reía tanto ni disfrutaba tanto de jugar con Barbie? Señores, Barbie siempre fue mi amiga. Y ahora que soy una Barbie, como que, no sé, me siento sumamente contenta. ¿Sí que soy? ¡Ay, qué chula! Ahora vamos a hacer la caja. Ok. Aquí tenemos la Maker, que es esa máquina que está allá. Ya estamos aquí ubicados, tenemos un outfit para cambiarla cuando obviamente me bañe. Aquí tenemos los tenis, pantalón negro, pinturas, t-shirt de jefa, lentes y las próximas invitadas a ser transformadas. Solamente dejen el comentario a quien quisieras ver. Ok, estamos imprimiendo parte del fondo. Yo lo que hice fue que tomé una foto y lo voy a imprimir en dos hojas. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ok, aquí quedó la primera. Ahora vamos a tomar la segunda. Voy a cortar esta primera parte. Me aseguro que esté derecho. Y voy a cortar aquí. Una línea recta. Listo. Ahora voy a pegar. Ok, fíjense que lo que hice fue imprimir la foto y la pegué para lograr la altura de la caja. Ahora voy a... No voy a cortar los bordes porque esta tapa va a caer de esta forma hasta acá entonces después que yo lo pegue yo le voy a cortar el exceso pero yo la voy a pegar así tal cual voy a tomar incluso la misma base de la caja de Barbie y la voy a pegar ahí arriba le voy a quitar todo esto ok listo voy a pegar esto sobre el cartón de la Barbie Ahora 
cortamos los excesos. Aquí tenemos la base de la caja. Ahora vamos a colocar a Barbie y sus accesorios. Pegué la Cricut. Miren, la Cricut se cierra. Se puede abrir acá. Y quedaría así. Lo voy a dejar incluso abierta para que se vea más interesante en la caja. Vamos a hacer unos hoyitos. Aquí y aquí. Vamos a repetir lo mismo aquí en el cuello. Yo necesito un hoyo aquí. Listo. Ok, ya tenemos la caja completamente lista ahora solamente le vamos a poner la tapa ¿qué tal? ¿cómo nos está quedando nuestra Barbie? llegó el momento final vamos a empacar a Barbie a Edna Crafty vamos a ponerle Pegamento. Estoy súper nerviosa. Y aquí vamos. Y no olvides que tú también puedes ser una Barbie Crafty. Suscríbete, dale like y compártelo. Será hasta un próximo video. Y no olvides suscribirte al canal. Y recuerda votar para que puedan ver en quién me convertiré.